नमस्कार मी महेश जगताप वजदारी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे आज आपण अशा व्यक्तिमत्वाला भेटणार आहोत जे कुसुमाराजांनी जे कोलंबस बद्दल जे वाक्य म्हणले की अनंत आमची देह शक्ती अनंत आमची आशा किनारा तुला पामरा अशाच एका व्यक्तिमत्वाला जे आपण शब्द ऐकतो दैनंदिन जीवनात जिद्द चिकाटी सातत्य शौर्य ते आज सर्व शब्दांचा मिलाप आज आपल्याला त्या अशा व्यक्तिमत्वासोबत आपण आज आहोत आज सुयश जाधव आहे या या व्यक्तीनं की रिओ रिओ ऑलिम्पिक मध्ये सहभाग नोंदवलाय आणि पॅरा ऑलिम्पिक आशियामध्ये गोल्ड मेडल जिंकलेला आहे आज त्यांच्या बरोबर त्यांचे वडील आहेत आणि आई आहे नमस्कार नमस्ते नमस्ते मला हे विचारायचं आहे की तुम्ही ह्या पोहण्याकडे कसं कसं वळला किंवा तुमच्या आयुष्यात असं काय प्रकार झाला की बाबा त्यातून तुम्ही पोहण्याकडे तुमचा सी पोहण्याकडे म्हणजे तुम्ही तुम्हाला माहीत असेल मी माझे पप्पा नॅशनल स्वतः नॅशनल स्विमर आहेत सो त्यांचं काही कारणानिमित्त ते कॉम्पिटिशनमध्ये पार्टिसिपेट नाहीत करू शकले सो त्यांची इच्छा पूर्ण मी करावी असं त्यांनी ठरवलं आणि त्या दृष्टीने मला त्यांनी स्विमिंग शिकवलं मी त्या पद्धतीने स्विमिंगचं ट्रेनिंगही चालू केलं सो मी स्विमिंगकडे जाण्याचा आणि कॉम्पिटिशनमध्ये पार्टिसिपेट करण्याचा हा एक मोठं म्हणजे हे सर्वात मोठं कारण आहे बरं तुम्हाला जे अभंगत्व आलेलं आहे हे काही जन्मतच आलेलं नाही हा तुमच्या आयुष्यात घडलेला एक प्रसंग आहे आणि तिथून तुम्ही तिथूनही तुम्ही कसं पुढे स्विमिंग चालू केलं काय तुमच्या आयुष्यातला हा प्रसंग घडला होता आणि तिथून तुम्ही पुढे चालू ऍक्च्युली हा इन्सिडेंट घडल्यापासून माझ्या भावाचं लग्न होतं एका शाळेमध्ये आणि त्या लग्नाच्या आदल्या दिवशी मी खेळत असताना शाळेवरती बोलून एक इलेक्ट्रिक लाईन गेली होती आणि लोखंडीगज त्याला चिटकले आणि मला करंट टाकला सो त्याच्यामध्ये माझे दोन्ही हात गेले आणि या ट्रॅजेडी नंतर या इन्सिडेंट नंतर आम्ही फॅमिली बरोबर त्र्यंबकेश्वर येथे गेलो आणि तिथे एक तलाव होता त्या तलावामध्ये माझे सर्व रिलेटिव्ह पप्पा चुलत भाऊ सर्वजण पोहत होते सो मीही त्याच्यामध्ये ट्राय केला पोहण्याचा आणि व्यवस्थितपणे जसं हात म्हणजे करंट लागायच्या आधी जसं पोहायचं तसंच या ट्रॅजेडी नंतरही त्या तलावामध्ये मी पोहू शकलो सो मला समजलं की आपण चांगल्या पद्धतीने पोहू शकतो आणि त्याचबरोबर पप्पांनाही पॅरालिम्पिकवाल्यांची स्विमिंग कॉम्पिटिशन होती याची माहिती मिळवली आणि हळूहळू मी त्या दृष्टीने वाटचाल केली आणि कॉम्पिटिशनमध्ये पार्टिसिपेट करायला चालू केला आणि बाबा मला असं विचारायचं ज्यावेळेस हा ही घटना घडली घडली त्यावेळेस असं तुम्हाला वाटलं असं नाही की बाबा हा मुलगा आता कसा पोहणार पुढं आतापर्यंत तुम्ही हे बाबा तुमचं जे अपूर्ण स्वप्न होतं ते स्वप्न पूर्ण तुम्ही यांच्यावर लावलं होतं पण त्यावेळेस तुमचं काय नेमकं विचार होते बाबा ज्यावेळेस ही घटना घडली माझ्या इच्छा अशा होत्या मुलगा एकच असावा आणि तो त्रिलोकी झेंडा लावावा त्यामध्ये पुढं अपंगत होईल हे मला माहीत नव्हतं कोणालाच माहीत नसते परंतु योगायवन असं झालं की ट्रेनिंग आमचं जन्मत आहे किंवा दीड वर्षानंतर याचं ट्रेनिंग सुरू झालं स्विमिंगचं ट्रेनिंग स्वतःच घ्यायला लागलो स्वतःच्या शेतामध्येच विहीर त्या विहिरीतच सराव सुरू केला आणि सहावीला आल्यानंतर हा दुर्दैवानं हा ॲक्सिडेंट घडला ॲक्सिडेंट घडल्यानंतर हा मुलगा ओपनमध्ये खेळावा ओपन ऑलिम्पिक व्हावा अशी इच्छा होती परंतु ते न होता आता पॅराऑलिम्पिक ओपनमध्ये तरी आपल्याला जाता येईल आलंच पाहिजे हा एक दृष्टिकोन पुढे ठेवला आणि त्या दृष्टीने वाटचाल आमची सुरू झाली नाशिकला त्र्यंबकेश्वर या ठिकाणी आम्ही एक विधी करण्यासाठी गेलो त्या ठिकाणी कुशावर म्हणून एक ठिकाण आहे की जिथं आंघोळ केली जाते मग विधीला जायला मग विधीला जाताना आंघोळ केल्यानंतर खात्री करून घेते सगळ्यांनी तिथं स्विमिंग केलं पोहले आंघोळ केल्या सगळ्यांनी आणि मग आता हा राहिला ह्याला कसं करायचं तर मी म्हटलं तुला पोहायला येत आहे तू उडी घे पोहायला त्याला उडी मारायला लावली त्यानंही धाडसानं उडी मारली आणि एकदम तो प्लेन पद्धतीने पोहू लागला आणि मग मला खात्री झाली की शंभर टक्के आपण यशस्वी झालो आजच यशस्वी झालो आणि त्या हिशोबानं आम्ही सगळा प्रयत्न पुन्हा चालू केला मग डायट असेल फिजिओथेरपी असेल किंवा आहार असेल किंवा आणखी काय गोष्टी या खेळाबाबत लागतात त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही पुरवण्याचा प्रयत्न केला मी पुरवल्या काही अनेक अनंत अडचणीतून ह्या गोष्टी पुरवण्याचा आम्ही प्रयत्न केला म्हणजे पुन्हा तुम्ही डबल ताकदीने काम करा मी एक थोडासा प्लेन ऑलिम्पिकमध्ये खेळला असता तरी माझी एनर्जी एवढी वाया गेली नसते परंतु 
पुन्हा एकदा मुलगा तयार झाल्यानंतर पुन्हा त्याच्यासाठी आणखी वेगळं काहीतरी करावं लागतंय म्हणून पुन्हा आणखी एकदा डबल शक्तीनं मी काम करायला लागलो आणि तुम्ही तुम्ही सुद्धा राष्ट्रीय पातळीवर स्विमिंग केलेला आहे त्याचा अनुभव पुन्हा तुम्हाला कामी आला तुम्ही शंभर टक्के तुम्ही यांना म्हणजे कुठल्या स्टेज पर्यंत कोचिंग केलं तुम्ही मी जवळजवळ नॅशनल एक इंटरनॅशनल आणि बाकी सर्व नॅशनल असे जवळजवळ एक पन्नास मेडल होईपर्यंत मी काम केलं आणि तुमचं कोचिंग हे सहसा जास्त गावाकडे असल्यामुळे विहिरीतच जास्त असायचं का नाही विहिरीत पण शक्यतो ग्रामीण भागातली मुलं तयार करताना विहिरीत विहिरीत सहभाग येतोच आणि ते काम करावंच लागते इवन मलाही त्यांनी विहिरीमध्येच सुरुवातीला सुरुवातीला विहिरीमध्ये ट्रेनिंग दिलं सगळं अगदी लहान असताना आणि मध्यंतरी एक पाच सहा वर्ष असा गॅप गेला की आता मुलगा आठवीला आलाय आपल्याला ओपन नॅशनल त्याला खेळवायचंय अंडर फोर्टीचे नॅशनलला खेळवायचंय त्या दरम्यान हा ऍक्शन होऊन गेला मध्ये आम्ही ठप्प झालो शांत झालो आणि मग पुन्हा दिशा काय केलं पाहिजे आता इथून पुढे असं एक वाटायला लागलं मग योगायोगाला आमचे सहकारी मित्रांकडून काय माहिती मिळाली माहिती मिळवतच होतो शासकीय कार्यालयात म्हणा इकडं म्हणा तिकडं म्हणा पण ते काही शक्य झालं नाही एकाकडून माहिती मिळाली आणि मग स्टेटच्या नॅशनल स्टेटच्या स्पर्धा पॅरा स्टेटच्या स्पर्धा नाशिकला झाल्या आणि त्या होण्यापूर्वी पंधरा दिवस अगोदर आम्हाला कळालं अगोदरच हा ट्रेन होता आणि त्यामध्ये पंधरा दिवसाचा कालावधी आम्हाला मिळाला त्यामध्ये आम्ही जोर देऊन ताकद लावून सगळी ते ताकद कामी लावली त्याने दोनशे मीटर शंभर मीटर बटरफ्लाय अतिशय छान चांगल्या पद्धतीने पंधरा दिवसात जमवणे म्हणजे अशक्य गोष्ट आहे परंतु त्याने ते करून दाखवली आणि तिथंच आम्ही सक्सेस झालो पहिली स्टेट नाशिकला खेळ उत्तरांपेकेश्वरला किंवा नाशिकला तर तिथं त्याला तीन गोल्ड मेडल मिळाले सुरुवातीला अडथळा पण आला आणि त्यातूनही आम्ही सक्सेस झालो हे तुमच्या आमच्या सगळ्या म्हणजे थोडक्यात पप्पा तुम्ही तुम्ही विचारलं की गावाकडं असल्यामुळं विहिरीमध्ये शिकवलं गावाकडचं सगळे खेळ असल्यामुळं पण म्हणजे सुरुवात माझी विहिरीतूनच झाली विहिरीत स्विमिंग शिकलो बऱ्याच वेळा ट्रेनिंग ही विहिरीतच घेतलं आणि ज्यावेळेस कॉम्पिटिशनला जायचं अकलूज वेळापूरपासून फार दूर नाही आहे सो तिथे अकलूजला ट्रेनिंग केलं तिथे तुम्हाला माहीत असेल विजय सिंह मोहिते पाटील दादांचा स्विमिंग पूल आहे त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने मदत केली आणि आम्ही तिथे स्विमिंग चालू केला ऍज अ कॉम्पिटेटिव्ह लेवल मधून सुद्धा त्याला आपल्याला जर काही एखादी गोष्ट करायची असेल तर त्याला म्हणजे पायाभूत सुविधा असतील असावे लागतील असं काही नाही स्विमिंग नसताना सुद्धा विहिरीत सुद्धा किंवा आपल्या तिथे निरा नदी नदीत सुद्धा तुम्ही बहुतेक वेळा घेऊन गेला असतात बऱ्याच वेळा या गोष्टी घडलेल्या आहेत आमच्याकडून जशी परिस्थिती उपलब्ध आहे त्या पद्धतीने आम्ही काम करत गेलो आपण आहोत सुयशच्या मम्मी सोबत तुम्हाला ज्यावेळेस ही घटना झाली त्यावेळेस सर्वात सर्वात जवळ तुम्ही यांच्या होता यशाला अनेक साथीदार असतात पण अपयशाला कुणी जवळ उभा कुणी जवळ उभा राहत नाही तर तुम्ही मग ह्या प्रसंगाला कसं सामोरं गेला बाबा तिथला समाज असेल किंवा आजूबाजूचे लोक असतील तुम्हाला काय कोणत्या भरपूर समाज असतो पण मदत करायला कमी समाज असते आणि असं हे झालं ना त्याला जास्त समाज असते ह्याच्यावर इन्क्लूड करणारे समाज भरपूर असते कोणी काही पण म्हणतात त्याच्याकडे आम्ही अजिबात लक्ष दिलं नाही कोण काय काही बऱ्याच अडचणी आल्या त्याच्यामधून आम्ही काय केलं ह्या कानाने ऐकून ह्या काना सोडून दिलं फक्त फक्त आम्ही त्याला सपोर्ट करत राहिलो तू काय टेन्शन घेऊ नको काय काळजी करू नको आई आणि पप्पा बरोबर आहे तुझ्या तू अजिबात टेन्शन घ्यायचं अशा प्रकारे त्याला त्याची माझी स्थिती भरपूर खाली झालेली त्याची पण आम्ही त्याला सपोर्ट भरपूर हे केलं खरं तर हॉस्पिटलमध्ये होतो ना त्यावेळेला त्याला आम्ही भरपूर सपोर्ट केला आहे कारण का काही लोक हे म्हणायचे आणि त्याच्यावर त्याचा खूप परिणाम झाला मग मी काय म्हटलं बाळा तू किती मोठा झाला तर आईला तू लहानच आहे तुला हात नसले म्हणून काय फरक पडलं नाही आई आहे ना ती सगळं मुलाचं आई करत असते तू टेन्शन काय घेऊ नको त्यामुळे त्यांनी भरपूर सावरलं आणि त्यांनी पण आम्हाला मदत साथ दिली आणि आम्ही पण त्याला साथ दिली तुम्हाला असं म्हणजे शा तुम्ही शाळेमध्ये जात होता कॉलेजमध्ये किंवा बाहेर बाहेर फिरत होता त्यावेळेस तुम्हाला असं कधी वाटायचं काही बाबा आपल्याकडे अपंगत्व जन्मतच असणं त्यावेळेस एक मानाची मानसिक स्थिती असते बाबा अपंगत्व आहे ठीक आहे पण एक वयात आल्यानंतर अपंगत्व येणं थोडं जरा धक्कादायकच असतं तर असं तुम्हाला कुठलं प्रसंग जाणवत होते 
नाही प्रसंग म्हणजे ज्यावेळेस मला करंट बसला त्यावेळेस माझं वय लहान म्हणजे मी सहावीमध्ये होतो आणि जेव्हा मला वाटायचं की मला माझ्याबरोबर असं झालं त्यावेळेस आई पप्पांनी खूप साथ दिली म्हणजे त्यांनी असं वाटून दिलं नाही की माझ्याबरोबर काय इन्सिडेंट झाला आहे किंवा एवढा मोठा अपघात झाला आहे हे मला वाटून दिलं नाही आणि जेव्हा मी बाहेर जायचो तेव्हा लोक माझ्याकडे बघून मला विचारायचे तुला हात नाहीत तू कसं करतो कामं तर त्यांना मी ऍक्च्युअल जी जशा पद्धतीने मी कामं करायचो ते मी त्यांना सांगायचो सो मग त्या लोकांनी माझ्याकडे हात नाहीत म्हणून इवन भले त्यांना वाटत असेल की याला हात नाहीत पण त्यांच्या त्यांचं इंटेन्शन विचारण्याचं हे मला माहीत नव्हतं आणि मी त्यांना उत्तर देत होतो जे मी ऍक्च्युअल करत होतो सो असं फार प्रॉब्लेम कधीच नाही आला की लोक मला हात नाहीत म्हणून डावलत आहेत अशा पद्धतीने मला ट्रीटमेंट कधी नाही मिळाली आणि काही गोष्टीमध्ये मिळाली पण ते आईनं सांगितल्याप्रमाणे की या कारण ऐकायचं आणि सोडून द्यायचं सो अशा पद्धतीने स्वतःला सावरलं आणि आईनं आता तुमच्याबद्दल सांगितलं तुमचं तुमच्या आयुष्यात तुमच्या आईचं काय स्थान आईचं स्थान आई आणि पप्पा हे माझं म्हणजे पहिले पहिले गुरु किंवा हा इन्सिडेंट झाल्यानंतर त्यांनी मला ऍक्सेप्ट करणं त्याच्यानंतर नॉर्मल मुलांसारखं बिहेव करणं त्यानंतर कोणत्या गोष्टीत कमी न पडून देणं भले ते मानसिकदृष्ट्या असू देत आर्थिकदृष्ट्या असू देत किंवा सामाजिकदृष्ट्या असू देत कोणत्याही गोष्टी त्यांनी मला कमतरता बसून दिली नाहीत जेव्हा जिथे पैशांची गरज लागेल तिथे त्यांनी कधीसुद्धा घरात काय परिस्थिती चालू आहे याचा विचार न करता मला जिथे लागेल तिथे त्यांनी पुरवलं तसंच त्यांचा स्वभावही खूप प्रेमळ आहे आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे मला इथपर्यंत येण्या पाठीमागे आईचा खूप मोठा वाटा आहे जसं की मला तुम्हाला माहिती आहे स्पोर्ट्स प्लेअर म्हणल्यावरती त्यांना डाएटची खूप आवश्यकता असते आहार व्यवस्थित ठेवावा लागतो सो मी पुण्यामध्ये होतो एक चार पाच वर्ष पुण्यामध्येच होतो हॉस्टेलला वगैरे जेवण करायचो आणि बऱ्याच वेळा आजारी पडायचो पण जेव्हा मी पुण्या जेव्हा आई पुण्यामध्ये आली विशेषतः माझा आहार सांभाळण्यासाठी तेव्हा आईने खूप त्रास झाला दिला बऱ्याच नवीन गोष्टी होत्या पुण्यामध्ये जास्त वेळा येणं नव्हतं त्यामुळं फर्स्ट टाइम पुण्यामध्ये आल्या बऱ्याच गोष्टी नवीन होत्या जमलं नाही व्यवस्थित करायला असं मला कधी दाखवलं नाही आणि सर्व गोष्टी मला ज्या ज्या रिक्वायर आहेत ज्या गरजेच्या आहेत त्या सगळ्या गोष्टी आहाराबद्दल तिनं पूर्ण केल्या आणि त्याचमुळे मी आज इथपर्यंत आहे सो आपण समजू शकता की रोल यापेक्षा आणखी काय महत्वाचा असू शकतो बरोबर आईचं मनावर थोडे आभार कमी जायचं अशी जर आई असेल तर मला वाटत नाही कुठला युवक कमी पडेल कुठं मला हे सांग तू गावाकडून बाबांकडून ट्रेनिंग घेतच होता पण एक राष्ट्रीय पातळीवर किंवा जागतिक पातळीवर यशस्वी होण्यासाठी गावाकडच ट्रेनिंग अपुरं पडतच तर मग तू कशा प्रकारे पुढं ट्रेनिंग घेतलेला किंवा तुला कोण असं मार्गश भेटलं का पुढं कोण पहिल्यांदा मी जेव्हा पहिली नॅशनल कॉम्पिटिशन खेळलो पुण्यामध्ये त्या कॉम्पिटिशनमध्ये मला तीन गोल्ड मेडल मी जिंकले आणि त्याचबरोबर ज्या ज्या ठिकाणी कॉम्पिटिशन झाली ज्या पूलवरती तिथे कल्पनाताई आगाशे आणि अशोक देशपांडे सर म्हणून आहेत त्यांनी मला त्याच वेळेस मी नवीमध्ये असताना सांगितलं की तो आमच्याकडे आम्ही तुला खूप चांगल्या पद्धतीने स्विमिंग शिकू आणि ॲडव्हान्स ट्रेनिंग देऊ सो मी लहान असल्यामुळं नवीत असल्यामुळं मी त्यावेळेस बाहेर येण्याचा विचार नाही केला पण ॲक्च्युअल जेव्हा मला बाहेर यायचं होतं माझी बारावी संपल्यानंतर मी पुण्यामध्ये फर्ग्युसनला ॲडमिशन घेतलं आणि डेकन जिमखानामध्ये ट्रेनिंगला आलं आणि तिथे आल्यापासूनच माझं ॲक्च्युअल ट्रेनिंग म्हणजे बेस पप्पांनी सगळे क्लिअर केले होते पण ॲडव्हान्स ट्रेनिंग जे आहे ते तिथे आल्यापासूनच मला मिळालं डेकन जिमखानामध्ये आणि मग तुझं दिवसभराचं शेड्यूल कसं राहायचं शेड्यूल म्हणजे त्यावेळेस मी कॉलेजला होतो आणि कॉलेजचं आणि म्हणजे कॉलेजचं टायमिंग सकाळी असायचं आणि माझी प्रॅक्टिस ही सकाळच्या टायमिंगमध्येच असायची सकाळी दोन तास सात ते नऊ सहा ते आठ किंवा आठ ते दहा अशा टायमिंगमध्ये प्रॅक्टिस असायची त्यानंतर संध्याकाळी ही सहा ते सहा ते आठ साडेआठपर्यंत प्रॅक्टिस असायची सो कॉलेज नाही करता म्हणजे कॉलेजला जास्त वेळ जमत नसायचं आणि स्विमिंगचं माझं हे त्यावेळेसचं शेड्यूल होतं आणि आता जर विचाराल तर मी आता इथं बालेवाडी स्टेडियममध्ये सकाळी दोन तास आणि जसं की सहा ते आठपर्यंत सकाळी आणि संध्याकाळी परत साडेचार ते साडेसहा सातपर्यंत संध्याकाळचं स्विमिंग असतं आणि दुपारच्या टायमिंगमध्ये जिम वगैरे करतो मी बेंगलोरला पण तू ट्रेनिंग हा म्हणजे इन बिट्वीन डेकन जिमखानामध्ये काही दिवस ट्रेनिंग केलं काही दिवस म्हणण्यापेक्षा एक पाच सहा वर्ष डेकन जिमखानामध्येच केलं दोन हजार दोन हजार अकरापासून ते दोन हजार पंधरा सोळापर्यंत मग दोन हजार सोळाला काही दिवस बेंगलोरला ट्रेनिंग केलं त्याच्यानंतर काही दिवस एक महि एक दोन महिना आमचा गांधीनगरला कॅम्प होता गुजरातमध्ये सो तिथेही ट्रेनिंग केलं आणि आता सध्या मी बालेवाडीमध्ये करत आहे आणि आता सकाळी तू म्हणलास की सहा ते आठ माझं 
कधी कधी असं होत की उठूच वाटत नाही सकाळी सहा घरून फोन यायचे काय तू आता तू तर इकडे एकटा असायचा घरून बऱ्याच वेळा आई फोन यायचा साडेपासला याच्यामध्ये कसं पप्पांना सकाळी सकाळी लवकर शाळा असायची त्यामुळं पप्पा त्यांच्या कामामध्ये बिझी असायचे पण आई जरी बिझी असेल तरी आई फोन करायची उठलास का प्रॅक्टिसला गेलास का खाल्लं का तर या गोष्टीमध्ये आईने खूप अवेअरनेस ठेवला म्हणजे सर्व गोष्टी मला सांगितल्या आणि झालं आणि तुम्ही विचाराल की सहा वाजता मला उठायचं उठायला जमलं का तर याच्यापेक्षा वर्स कंडिशन म्हणजे अशी ॲक्च्युली वर्स नाही ते पण आपली मेंटॅलिटी तशी झालेली की खूप सकाळी लवकर उठणं म्हणजे नाही जमणार सो याच्यापेक्षा जास्त कंडिशन भयानक होती बेंगलोरला कारण त्यावेळेस मला पाच वाजता डॉट एक्झॅक्टली पाच वाजता पाण्यात उतरावं लागायचं सो चार वाजता उठायचं आणि चार वाजता उठून पाच वाजता पाण्यात जायचं आणि सकाळी सात वाजेपर्यंत प्रॅक्टिस आमची संपून जायची साडेसहा सातपर्यंत संपून जायची म्हणजे ॲक्च्युअल लोकांचा दिवस दिवस जिथून चालू होतो तिथे आमची प्रॅक्टिस अर्धा दिवस आमचा संपलेला असायचा सो त्यामुळं कधी त्रास नाही एक दोन वेळा वाटलं होतं की नाही आता हो होणार नाही आपल्याला उठणं नको जायला आपण झोपून राहू पण त्याच थोडं सिरियसनेस सिन्सिअरनेस असल्यामुळं पाच दहा मिनटं तसंच झोपायचो आणि परत पुढचा विचार करून हे मेडल वगैरे दिसायचे त्यामुळं उठून आपलं जायचं प्रॅक्टिसला मग तर मग तुझं दोन हजार सोळा साली सोळा साली रिव्ह ऑलिम्पिकसाठी निवड झाली त्यावेळेस तिथला अनुभव काय होता अनुभव म्हणजे आपण आपण नेहमीच बघतो ऑलिम्पिक गेम्स कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स वर्ल्ड चॅम्पियनशिप किंवा बऱ्याच इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन फक्त आपण टी व्हीमध्येच बघतो आणि मीही त्याचप्रमाणे बघायचो माझंही स्वप्न होतं की नाही आपण एकदा ना एकदा तरी ऑलिम्पिकला खेळायचं पार्टिसिपेट व्हायचं आपलं ते स्वप्न पूर्ण करायचं आणि ज्यावेळेस ऍक्च्युली आपण तुम्ही जाता तिथे त्यानंतर त्या परिसरामध्ये राहता त्या सराउंडिंगमध्ये राहता एवढे इंटरनॅशनल स्विमि इंटरनॅशनल ॲथलीट असतात त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात त्यांचा म्हणजे त्यांच्या खेळाबद्दलचा असलेला ॲटिट्यूड सिन्सिअरनेस सिरियसनेस म्हणजे खेळाला किती इम्पॉर्टन्स ते लोक देतात या सर्व गोष्टी आपण टी व्हीमध्ये बघायचो पण ह्या गोष्टी जेव्हा मी जवळून बघितल्या त्यावेळेस मी शब्दातही व्यक्त करू करू शकत नाही एवढं मला छान वाटायचं एवढं प्राऊड फील व्हायचं आणि जसं की स्वप्न सत्यात उतरलं हा अनुभव तिथं मला यायचा तू परदेशात कधी ट्रेनिंग घेतलेस परदेशात नाही ट्रेनिंग घेतलं मी कधी म्हणजे इंडियामध्येच घेतलं आणि आहे चांगलं खूप चांगल्या पद्धतीने येत होत आहे ट्रेनिंग तुझा आवडता स्विमर आवडता स्विमर मायकेल फिल्प्स काय कारण काय कारण त्याची कन्सिस्टन्सी दोन वर्षापूर्वी त्याच्या लाईफमध्ये एक भयानक ट्रॅजेडी झाली होती इव्हन तो अरेस्टही झाला होता पण त्या मेंटॅलिटी मेंटॅलिटीमधून तू बाहेर आला परत त्याने आय थिंक दोन हजार बाराच्या ऑलिम्पिकला त्याला काही फ्रॅक्शन्स ऑफ सेकंद आणि त्याचं गोल्ड मेडल मिस झालं होतं म्हणून त्याने परत हे म्हणजे दोन हजार बाराला सिल्वर मेडल मिळालं गोल्ड मेडल मिस केलं त्याच्यानंतर त्याच्या लाईफमध्ये अशी ट्रॅजेडी झाली त्याला अरेस्ट केलं आणि त्याच्यानंतर सुटून परत स्विमिंगमध्ये कमबॅक करणं परत येऊन गोल्ड मेडल जिंकणं याच्यासाठी फक्त कन्सिस्टन्सी लागते आणि कदाचित या गोष्टीमुळे मला तो खूप आवडतो आणि त्याची प्रॅक्टिस करण्याची पद्धत त्याचा डायट त्याचा सिन्सिअरनेस सिरियसनेस रिअली आय अप्रिशिएट सी दोन हजार तेरा मध्येच मी बघितलं होत कि कोणत्या ना कोणत्या तरी कॉम्पिटिशन मध्ये आपण गोल्ड मेडल जिंकतोय आपण म्हणजे आपलं राष्ट्रगीत वाचतय आपला झेंडा वरती जातोय फडकतोय झेंडा त्याच्यानंतर आपण त्या ब्लॉकवरती आहे आपल्याला मेडल घालतायत या गोष्टी मी जस्ट इमॅजिन केल्या होत्या आणि मला जसं म्हणतात व्हिज्युअलायझेशन पॉवर व्हिजन ते माझं खूप स्ट्रॉंग होतं आणि दोन हजार तेराचं जे मी बघितलं होतं ते ॲक्च्युली मला तिथे अनुभवायला मिळालं सो मला एक्झॅक्टली मी आतापर्यंत किती कष्ट केलं काय केलं हे नाही आठवलं पण मला मी दोन हजार तेराला जे स्वप्न बघितलं होतं जे म्हणजे जे जे होणार आहे ते बघितलं होतं ते मी अनुभवत होतो सो माझ्या अंगावरती खूप शहारे आले आणि देशासाठी आपण गोल्ड मेडल जिंकतो आणि हे जे गोल्ड मेडल आहे याच्या आधी इंडियाला स्विमिंगमध्ये पॅरलम्पिकमध्ये किंवा नॉर्मलमध्ये एशियन गेमला कधीच गोल्ड मेडल नव्हतं सो ते फर्स्ट गोल्ड मेडल मी जिंकलं आणि एक हिस्ट्री तयार केली सो रिअली मी स्वतःचा म्हणजे गर्व म्हणून किंवा मोठेपणा म्हणून सांगत नाही पण खरंच ही माझ्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट होती आणि पहिला फोन तू कुणाला केलास पहिला फोन मी आईला केला कारण आईला फोन केला तर यांना काही माहीत नव्हतं माझ्यापेक्षा जास्त ते लोक आनंदी झाले आई पप्पा सर्वच माझ्यापेक्षा जास्त खूप आनंदी झाले आणि त्यानंतर सेकंड फोन सरांना केला तोपर्यंत आईने आणि पप्पाने सरांना फोन करून सांगितलं होतं मला मला तुझ्या डोळ्यामध्ये 
मला आभाळेवेळी स्वप्न दिसतात हे कुठून आलेलं तुझ्याकडे सातत्य चिकाटी म्हणजे एवढी जिद्द तुझ्याकडे म्हणजे तू एवढं तुला ऐन तारुण्यामध्ये तुला हे अपंगत्व आलं असताना हे नेमकं आलं कुठून हे बघणं बोलणं सोपं आहे पण ते असणं खूप अवघड आहे तरी नेमकं कुठून तुझ्याकडे आलं कुठून आलं म्हणजे तसं बघितलं तुम्हाला माहितीच आहे की एखाद्याच्या रक्तात असेल तर त्याला कोण अडवू शकत नाही सो तुम्ही माझ्या रक्तामध्येच आहे असं म्हणा किंवा माझी जिद्द आहे असं म्हणा किंवा माझी चिकाटी आहे किंवा मी खूप हार्ड वर्क करतो असं म्हणा पण मी मी जे बघतो हे माझ्यासाठी काहीच नाही म्हणजे तुम्ही सर्व सर्व लोक जण माझे कौतुक करतात की मी खूप जिद्द आहे माझ्या खूप चिकाटी आहे माझं असेल ठीक आहे पण माझ्यामध्ये एक आहे स्विमिंग करायचं सकाळी दोन तास करायचं संध्याकाळी दोन तास करायचे त्याच्यामधला दोन तासामधला एक ता, एक सव्वा तास तर आपला वॉर्मअपच चालतो ॲक्च्युअल किती प्रॅक्टिस करायची पंचेचाळीस मिनटं तुम्ही सकाळी पंचेचाळीस आणि संध्याकाळी पंचेचाळीस मिनटं मग तुमचा दीड तास चोवीस तासातून तुम्ही दीड तास जर हार्ड वर्क करू शकत नसेल तर मग तुमच्या लाईफचा काय उपयोग आहे आणि चोवीस तासातून दीड तास हार्ड वर्क करणं हे माझ्यासाठी काय एवढं अवघड गोष्ट नाही हां फक्त जेवढं ते पंचेचाळीस मिनटं आहेत ते हार्ड वर्क असं करा कि तिथे तुम्ही सुद्धा परत झाल्यानंतर विचार करायला पाहिजे की खरंच आपल्याला हे जमत नव्हतं पण आपण केलं कस काय सो इथपर्यंत जाऊन त्याची एवढं डीपली जाऊन एवढं इन्व्हॉल्व होऊन त्या गोष्टी तुम्ही करा नक्कीच तुम्हाला यश मिळणार आणि हे काय वेगळं नाही ह्याच्यासाठी फार जिद्द चिकटी लागत नाही फक्त एकच लागतं ह्याच्यासाठी सातत्य लागतं बस तुझं पुढचं स्वप्न काय पुढचं स्वप्न माझं ऍक्च्युअल मला दोन हजार वीसमध्ये ऑलिम्पिकमध्ये मेडल मिळवायचं आहे दोन हजार बावीस कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स त्यानंतर दोन हजार चोवीसला परत मेडल मिळवायचं हे माझे स्वप्न आहेत आणि फायनल्स म्हणजे एकदम लास्ट जे आहे एम जे आहे माझं ते जसं की माझ्यासारख्या पॅरलम्पिक स्विमर्सला किंवा पॅरलम्पिक ॲथलिट्सला जे प्रॉब्लेम आलेले आहेत ते प्रॉब्लेम त्या लोकांना नाही यावे यासाठी मी प्रयत्न करेल एक स्वतःची त्यासाठी मी स्वतःची स्विमिंग अकॅडमी चालू करेल किंवा आणखी ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत त्या गोष्टी मी सर्व करेल सो आणि मला दुसरा अजून एक नवीन प्रश्न विचारला तुला की ज्यांच्याकडे दोन हात आहेत चांगले दोन पाय आहेत त्यांना हे आज टेक्नॉलॉजी जमत नाही वापरायला त्यांना हे अजून कित्येक तरुणांना ड्रायव्हिंग जमत नाही कित्येक तरुणांना अजून चांगलं अक्षर काढता येत नाही ड्रायव्हिंग सुयेश मला अजून एक विचारायचं आहे तुला की कित्येक तरुणांना दोन हात आहेत पण अजूनही त्यांना टेक्नॉलॉजी टेक्नॉलॉजी वापरता येत नाही अजून जरी लिहिता येत असलं तरी फास्ट लिहिता येत नाही किंवा व्यवस्थित अक्षर काढता येत नाही तू सगळ्या गोष्टी हे नसतानाही तू हे करू शकतोस हे म्हणजे प्रॅक्टिस ना आलं प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट याचं उत्तर असं प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट मला हात नाहीत म्हणून मी जर विचार केला असता मला हे नाही हे करता येणार नाही ते करता येणार नाही नसतंच करता आलं पण मी मोबाईल हातात घेतला वापरायला चालू केलं येईल नाही येईल ती गोष्ट पुढची हातात घेतला वापरायला चालू केलं लिहायच्या बाबतीमध्ये मी माझ्या हाताला एक घड्याळासारखा बेल्ट आहे त्याच्यामध्ये पेन अडकवायला जागा आहे सो त्याने मी हो हो त्याचं मुंबईमध्ये महालक्ष्मी हॉस्पिटलला हजी आलेला ट्रेनिंग घेतलं आणि त्याच्यानुसार मला लिहायला आहे आणि क्लासमध्ये ज्या स्पीडने शिक्षक सांगतात त्या स्पीडने मी लिहायला लागलो इवन मी स्वतःच्या परीक्षाही स्वतः सगळं हातानं लिहून दाखवलं सो त्यामुळं या सर्व व्यवस्थित जमतात इवन मोबाईल लॅपटॉप कम्प्युटर या सर्व गोष्टी आणि या म्हणजे मला खूप चांगलं येतं म्हणून नाही पण ह्या गोष्टी गरजेच्या आहेत म्हणून तरी मला यूज करावंच लागतं आणि ते इझिली जमतात त्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाही होत एवढा मला हे सांग तुझ्या आयुष्यातील संघर्षाचा कोणता काळ संघर्षाचा काळ म्हणजे म्हणजे तू खेळतोय पदक मिळत नाहीत किंवा तुझ्याकडून प्रॅक्टिस होत नाही असं कधी बॅड पॅच वाटलं का तुला नाही असं नाही म्हणजे मी खेळू शकत नाही किंवा मला प्रॅक्टिस करता येत नाही असं नाही झालं पण ज्या वेळेस दोन हजार तेरा चौदा मध्ये मला ऍक्च्युअल म्हणजे मी एक इंटरनॅशनल दोन हजार नऊ मध्ये खेळलो आणि पुढे जाऊन मला आणखी इंटरनॅशनल खेळायचे होते नॅशनल खेळायचे होते तर त्यामध्ये मला पार्टिसिपेट करण्यासाठी आणखी कॉम्पिटिशन खेळणं गरजेचं होतं पण काही काही गोष्टीमध्ये मा माझं नॉलेज कमी पडलं काही गोष्टीमध्ये वरून तेवढा रिस्पॉन्स नाही मिळाला सो त्या गोष्टींमुळे मला दोन हजार चौदाची एशियन गेम्स आणि कॉमनवेल्थ माझी मिस झाली मग त्यासाठी ठीक आहे खूप प्रयत्न केला मी पण नाही खेळू शकलो त्याच्यानंतर दोन हजार पंधराची वर्ल्ड चॅम्पियनशिप त्याच्यासाठी खूप ट्राय केला ते पण नाही खेळू शकलो त्यामुळे आपण 
एवढं चांगलं खेळ म्हणजे एवढं चांगलं करू शकत असताना सुद्धा आपल्याला या कॉम्पिटिशनला खेळता येत नाही तर मग मी त्यावेळेस म्हणजे खूप मेंटली डिस्टर्ब झालो होतो इवन मी स्विमिंग सोडण्याचाही विचार केला होता त्यावेळेस म्हणजे आता जस्ट तीन चार वर्षांपूर्वीची चार पाच वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे लिटरली स्विमिंग सोडण्याचा विचार केला होता पण परत विचार केला की या दोन कॉम्पिटिशनमुळे जर आपण स्विमिंग सोडत असेल तर आपलं काहीतरी चुकतंय आपण आणखी करायला पाहिजे सो थोडंसं स्वतःला कंट्रोल केला आणि परत उतरलो आणि म्हणतात की करायची तयारी काही इच्छा असेल तर कितीही अडचणी आल्या तरी कोणता ना कोणता तरी मार्ग असतो त्या स्वरूपात मला एक मार्ग मिळाला रशियामध्ये कॉम्पिटिशनला खेळण्याचा चान्स मिळाला तिथे खेळलो आणि आय थिंक तोच माझ्या लाईफचा टर्निंग पॉईंट ठरला आता तू रिओ मध्ये ऑलिम्पिकसाठी जाणार आहे खेळणार आणि पदकही जिंकणार आहे पण त्यासाठी तुला बाहेर जावं लागेल किंवा अनेक महागडी तुला ट्रेनिंग घ्यायची महाराष्ट्र शासन मदत म्हणजे असं की दोन हजार सोळा मध्ये पार्टिसिपेट केलं ऑलिम्पिकला रिओ मध्ये त्यांनी बक्षीस म्हणून मला पन्नास लाख रुपयांचं रोख पारितोषिक दिलं त्याच्यानंतर जस्ट आता एक दोन तीन महिन्यांपूर्वीच मला जॉबही दिला त्यांनी स्विमिंग कोच म्हणून बालेवाडी स्टेडियमला सॉरी त्यानंतर याच्यासाठी बेंगलोरला एक गो स्पोर्ट म्हणून एक फाउंडेशन आहे गो स्पोर्ट्स ते लोक मला वर्षाला सहा सात लाख रुपयांची स्कॉलरशिप देतात आणि त्यामुळं माझं बऱ्यापैकी होतं म्हणजे इवन महागडे इक्विपमेंट जरी असतील किंवा इवन बाहेर जायचं कॉम्पिटिशनचा एक्सपिरियन्स त्यानंतर ट्रेनिंग इक्विपमेंट या सर्व गोष्टींचा एक्सपिरियन्स फी वगैरे जे काय असेल ते ते सर्व लोक करतात त्यामुळे त्याचं फार टेन्शन नाही हां सुरुवातीला ज्यावेळेस माझ्याकडे काही नव्हतं त्यावेळेस मला प्रॉब्लेम आला या गोष्टींचा हो आता मुलाखतीचे आपण शेवटच्या भागाकडे वळू माझा शेवटचा प्रश्न आहे तुम्हाला दोघांसाठी एक मुलगा म्हणून आणि एक पालक म्हणून तर जे अपंगत्व आहेत पण जे सर्व असून हे रजलेले आहेत पिचलेले आहेत किंवा नैराश्यग्रस्त आहेत की माझ्याकडे काहीही नाही मी काय करू पुढच्या आयुष्यात माझा कसा प्रवास करू अशा तरुणासाठी तुझा काय संदेश असेल तुमच्याकडे काय नाही त्या गोष्टींचा कशाला विचार करता तुमच्याकडे काय नाही त्या गोष्टींचा नका नाही विचार करू माझ्याकडे हे नाही मी पुढे जाऊन कसं करू अरे जे नाही ते सोडा जे आहे त्याचा विचार करा ना माझ्याकडे हात नाहीत म्हणून मी त्याचा विचार केला असता तर मी काहीच करू शकलो नसतो माझ्याकडे हात नाहीत पण मी स्विमिंग चांगल्या पद्धतीने करू शकतो अभ्यास चांगल्या पद्धतीने करू शकतो मी त्याच्यावरती काम केलं आणि म्हणजे आपला स्ट्रॉंग पॉईंटचा विक पॉईंट कोणता आहे त्याचा नका विचार करू जो स्ट्रॉंग पॉईंट आहे त्याला पकडा आणि तुम्हाला त्या त्याला पकडा त्याच्यावरती काम करा नक्कीच तुम्हाला तुम्ही जे ठरवल ते तुम्ही करू शकाल म्हणजे डोंट थिंक वॉट यू डोंट हॅव थिंक ऑफ वॉट यू हॅव अँड वर्क ऑन इट नक्कीच तुम्हाला ते मिळेल मग एक्झॅक्टली पालक म्हणून तुम्ही काय सांगू शकता मी वडील येणार त्यांना सांगू शकतो की सुरुवातीला तुम्ही एखादं यश गाठायचं म्हटलं किंवा यशाच्या शिखरावर जायचंय असं असेल तर तुम्ही सुरुवातीला मेहनत घ्या खूप कष्ट घ्या आणि पाच सात वर्षामध्ये तुम्ही लहानपणापासून ते पाच सात वर्षापर्यंत तुम्ही काय ते तुमचं समोरचं माणूस वळवतो किंवा तुम्हालाही वळखायला मिळतं की आपण काय आहे योग्य दिशेनं जा तुम्ही एकदा दिशा योग्य घेतल्यानंतर जर त्यातनं मार्ग बदलायचा असेल तर आपण पाच सात वर्ष ते चेंज करू शकतो आणि तिथून पुढे जे टार्गेट दिलेलं आहे ते टार्गेट मिळेपर्यंत थांबू नका परिश्रम अतिशय परिश्रम घ्या शंभर टक्के तुम्ही यशापर्यंत जाऊन पोचताय